types of camera sensors ccd cmos bsi stacked இப்படி வக வகையா இருக்கிற கேமரா சென்சர்ஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சிசிடி சென்சார் டெக்னாலஜில இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டாக்ட் சென்சார் வரைக்கும் எப்படி இந்த டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆனச்சுங்கிற சின்ன சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன விஷயத்தையும் சூப்பரா பக்கவா பார்க்கலாம் வாங்க ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மிரமி ஸ்டுடியோ நான் டெலி மட்டும் ராமகிருஷ்ணன் இந்த சிசிடினா என்னங்க வாட் இஸ் சிசிடி சென்சார் சிசிடி சென்சார்ங்கிறது சார்ஜ் கப்புல்டு சென்சார்னு சொல்லப்படுற ஒரு அந்த காலத்து சென்சார் அதாவது ஆரம்ப நிலையில் உள்ள டிஜிட்டல் கேமராஸ்லேயும் அப்போ இருந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் மெடிக்கலாக யூஸ் பண்ண ஒரு ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் கேமரா சென்சார்ஸ் இந்த சென்சார்ங்கிறது ஒரு லைட் சென்சிட்டிவ் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சென்சார் இது அந்த டைமில் டெவலப் ஆகியிருந்தாலும் மோஸ்ட்லி நைன்டீன் செவன்டீஸ் எயிட்டிஸில் அதிகம் யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு சென்சார் இதை நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி ஒரு லைட் சென்சிட்டிவ் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட் அதாவது பிக்சலுக்கும் ஒரு ஒரு பிக்சலுக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ டயோட் ஒரு லைட் சென்சிட்டிவ் எலமெண்ட் இருக்கும் இந்த சென்சார் தான் வெளியிலேருந்து வர அந்த லைட்டை ரிசீவ் பண்ணி அதை சென்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அனலாகுங்கிற ஒரு லைட் வச்சு அதை ஒரு டிஜிட்டல் விஷயமாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சிசிடி சென்சார் பண்ணுற வேலை அதாவது எந்த லெவலுக்கு லைட் இருக்கோ லைட்டோட இன்டென்சிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை அதாவது வோல்டேஜை கிரியேட் பண்ணும் லைட் கம்மியாக இருந்தால் கம்மியான சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணும் லைட் அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணும் இந்த சார்ஜஸை ஒரு ஒரு பிக்சல் பை பிக்சலாக அது ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி வச்சு அந்த சென்சார் எப்படி உருவாகுனா நிறையா இப்படி வந்து பிக்சல் அரேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு பிக்சலுக்கும் அந்த சார்ஜ் வந்து ஒரு ஒரு பிக்சலாக அப்படியே தாவி 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 கடைசியில் அந்த அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டருக்கு அது வந்து சேரும் அதாவது ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது அந்த கிளாஸ் ரூமில் நிறைய பெஞ்சஸ் போட்டிருக்காங்க கடைசியாக உட்காந்துருக்கிற ஒரு பையன் ஒரு ஒரு பெஞ்சாக தாவி 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 வந்து கடைசியாக ரூம் விட்டு வெளியில் போகிறது மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த சிசிடி வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த சார்ஜஸ் வந்து இந்த பிக்சல்ஸ் வந்து கப்புல்டு டுகெதர் அதனால தான் இது சார்ஜ் கப்புல்டு டிவைஸ் சென்சார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோ டயோட் லைட் சென்சிட்டிவ் எலமெண்ட்னு சொன்னோம் இந்த ஃபோட்டோ டயோட் லைட் சென்சிட்டிவ் எலமெண்ட்னா என்னங்க என்னமோ சொன்னீங்க ஒன்றும் டக்குன்னு புரியலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சூரிய வெளிச்சத்தில் ஒரு செடி கொடிகள் அதாவது மரம் செடி கொடிகள் என்ன பண்ணுது ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அந்த பசுமையாக இருக்கிற விஷயத்த யூஸ் பண்ணி அந்த சன்லைட்லேருந்து அது வந்து ஆக்சிஜனையும் அதுக்கு தேவையான உணவையும் பிரித்து எடுக்குது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபோட்டோ டயோடுங்கிற சொல்லப்போகிற இந்த ஒரு பிக்சல் சென்சார் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லைட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வச்சு அது ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அதாவது லைட்டை எலக்ட்ரிக் சார்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து அனுப்பும் அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு டிஜிட்டலாக அது கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்புங்கிற விஷயம் தான் இந்த ஃபோட்டோ டயோடு செய்யக்கூடிய விஷயம் அதாவது ஒரு செடி அந்த சன்லைட்டை வச்சு அதுக்கு தேவையான விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணுதோ அது மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ டயோட் இந்த லைட்டை வச்சு ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அடுத்தது இந்த சீமோ சென்சாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமரா சென்சாருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த லைட் வந்து இந்த பேர் ஃபில்டர்ஸ்ன்னு சொல்லப்போகிற இந்த கலர் ஃபில்டர்ஸை தாவி வரும் இந்த கலர் ஃபில்டர்ஸை தாண்டி வந்து இந்த சென்சார் மேலே ஒரு ரெட் க்ரீன் ப்ளூவாக ஆர்ஜிபிங்கிற சேனல் படி விழுகும் இந்த ஆர்ஜிபி சேனல்லாம் என்ன இந்த ஆ இந்த பேர் ஃபில்டர்ஸ்னு சொல்லப்படுற இந்த கலர் ஃபில்டர்ஸ் எதுக்காக முன்னாடி சென்சாருக்கு முன்னாடி வச்சுருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நடக்கிற இந்த டி மொசைக்கிங் சொல்லப்போகிற விஷயத்தெல்லாம் வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது நம்மளோட சீமோ சென்சார் இந்த சீமோ சென்சார் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டெவலப் பண்ண ஒரு சிசிடி சென்சார் தான் சிசிடிங்கிற பழைய சென்சார்லேருந்து டெவலப் பண்ண ஒரு சீமோ சென்சார் தான் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் சென்சார் அதாவது நைன்டீன் நைன்டீஸில் ந நடைபெற்ற இந்த செமி கண்டக்டர் புரட்சியில் பூத்த பூ தான் இந்த சீமோ சென்சார் ஸோ அந்த க அந்த டைமில் வந்து செமி கண்டக்டர்ஸோட எவ்வளோ வந்து வர அந்த அந்த விஷயம் வந்து நிறையா இருந்துச்சு நிறையா செமி கண்டக்டர் எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள்லாம் மாறினுச்சு ஸோ அந்த டைமில் இந்த சிசிடிங்கிற விஷயம் செமி கண்டக்டர் சென்சாராக மாறினுச்சு ஸோ இந்த சீமோ சென்சார் இந்த சீமோ சென்சருங்கிறது லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த சிசிடி வந்து ஹை எக்ஸ்பென்ச
இந்த ஃபோட்டோ டயோடு வந்து சார்ஜஸை கிரியேட் பண்ணுது லைட்டை வச்சு சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் வோல்டேஜை கிரியேட் பண்ணுது நம்ம பேசிக்கிட்டோம் இந்த சார்ஜெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிக்சலுக்கு தாண்டி வருது அப்படின்னு சொல்லி சிசிடியில் சொன்னோம் இந்த சீமோ சென்சரில் எப்படி பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு பிக்சலுக்காக தாண்டி வராது ஒரு ஒரு பிக்சலும் தனித்து நீ டேட்டாவாக ப்ராசஸ் பண்ணும் அதுக்குன்னே அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து அந்த லைட்லேருந்து வர அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸை தனியாகவே ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பிக்சலாக வெளியில் அனுப்பாமல் ஒரு ஒரு ரோவாகவே வெளியில் அனுப்பிச்சிடும் அதாவது கிளாஸ் ரூமில் ஒரு ஒரு பையன் வந்து தனித்தனி ரோவுக்கும் தாண்டி 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 அந்த கிளாஸ் ரூமை விட்டு வெளியில் போகாமல் அந்த கிளாஸ் ரூமில் உள்ள ஒரு ஒரு ரோவில் உள்ள பசங்களும் மொத்த மொத்தமாக வெளியில் போகிறது மாதிரி உள்ள வித்தியாசம் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கிளாஸ் ரூமை விட்டு சீக்கிரமாக அந்த பசங்கள் வெளியில் வந்துடுவாங்க ஒரு ஒரு பையனாக வெளியில் வரத்துக்கும் ஒரு ஒரு ரோவாக வெளியில் வரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஸோ இதனால தான் அந்த சிசிடியை விட இந்த சீமோ சென்சர் அதிகமான ரீட் அவுட் கொண்டது அப்புறமா பிஎஸ்ஐ சென்சார் பேக் சைட் இல்லுமினேட்டட் சென்சார்னு சொல்ல போகிற இந்த சென்சார் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதே சீமோ சென்சார் தான் இதில் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதே சீமோ சென்சார் தான் இந்த பேக் சைட்ஸ் இல்லுமினேட்டட் சென்சார் இந்த பிஎஸ்ஐ அப்புறம் என்னங்க இதில் என்ன சிறப்பான விஷயம் இருக்குது இது ஏன் வந்து தனியாக ஒன்று சொல்கிறீங்க சீமோஸ்க்கும் பிஎஸ்ஐக்கும் அதே தான்னா என்ன தான் வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸோ சென்சார்லாம் அதே தான் ஆனால் இதில் வர இந்த சின்ன சின்ன ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் அப்புறம் அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பிசிபி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு ஒரு மதர் போர்டு பச்சை கலரில் ஒரு மதர் போர்டு இருக்கும்ல அந்த மதர் போர்டை புரிகிற மாதிரி சொன்னோம்னா அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறையா கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒயர் ஒயராக வந்து அப்படியே மெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அப்படி அங்கே இங்கேயும் போய் அங்கங்கே ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒயரிங் கனெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி மெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க எடுத்து அப்படியே பின்னாடி போட்டுட்டாங்க எதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ டயோட எலமெண்ட் இருக்குல்ல இந்த பிக்சல்ஸுக்கு அப்படியே பின்னாடி போட்டுட்டாங்க இதனால் என்ன ஒன்றா ஃபோட்டோ டயோட் முன்னாடி இருக்கும் இந்த ஒயரிங் கனெக்ஷன் மெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி அதோட மிதுவுக்கு பின்னாடி போயிடும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃபோட்டோ டயோட் அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து அதிகமான வெளிச்சத்தை அதிகமான விஷயத்தை டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு சிறப்பான ஒரு விஷயம் இந்த பிஎஸ்ஐ சென்சர் அதனால தான் இந்த பெட்டர் ஃபார் லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுது ஸோ எந்த வித ஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் வந்து அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லை ஸோ அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லாத போது நிறைய எல அந்த விஷயத்தை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை சீக்கிரமாக அதாவது சீமோஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பிஎஸ்ஐ வந்து சீக்கிரமாக ரீட் அவுட் பண்ணி இன்னும் அதிகமான டேட்டாஸை லோ லைட்டில் இருந்தாலும் அதிகமான விஷயத்தை அதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால சீமோஸை விட அந்த பிஎஸ்ஐ பேக் சைட் எலுமினேட்டட் சென்சார் சூப்பரான விஷயம் கடைசியாக நம்ம சிங்கக்குட்டி ஸ்டாக்ட் சென்சாருக்கு வந்துட்டோம் இந்த ஸ்டாக்ட் சென்சார் வேற ஒன்றும் கிடையாது எப்படி வந்து சீமோஸ் தான் பிஎஸ்ஐன்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம் இந்த பிஎஸ்ஐ தான் இந்த ஸ்டாக்ட் சென்சார் என்னங்க பிஎஸ்ஐ தான் ஸ்டாக்ட் சென்சாருங்கிறீங்க அப்படியே வந்து இது ஸ்டாக்ட் சென்சார்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் வந்து ரேட் அதிகம் இது ஏகப்பட்ட விஷயம் நிறையா வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ காஸ்ட்லியான விஷயம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்ஐயில் இருக்கிற விஷயம் தான் இந்த ஸ்டாக்ட் சென்சாரில் இருக்குது ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா தனித்தனி லேயராக பிரித்து அதில் உள்ள இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோ டயர்டு எலமெண்ட்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் இருக்கிற டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து தனித்தனியாக பிரித்ததை தனித்தனி லேயராக்கி அதை ஒன்றா ஸ்ட்ராக் பண்ணி கொடுக்குற விஷயம் தான் இந்த ஸ்டாக்ட் சென்சார் ஆமாம் இந்த ஃபோட்டோ டயோட எலமெண்ட்ஸை தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸு இந்த இந்த சர்க்கியூட்ஸு இந்த மெட்டல் அந்த ஒயரிங் ஈரிங் எல்லாத்தையும் தனியாக ஒரு தான் பிரிச்சுட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் பிரித்து தனித்தனியாக வச்சுருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றும் எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இந்த ஃபோட்டோ டயோடு வந்து எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அதை வந்து வேலை செய்யும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற பையனுக்கும் ஒரு டியூஷன் போகிற பையனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்லலாம் இந்த பிஎஸ்ஐ சென்சர் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற பையன் அவன் என்ன பண்ணுவான் முதுகு நிறைய புக்கை தூக்கிக்கிட்டு மூட்டை மாதிரி தூக்கிட்டு போவான் ஸோ இந்த பிஎஸ்ஐயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ டயோடு எலமெண்ட்டு முன்னாடி இருக்கும் அதுக்கான சர்க்கியூட் எல்லாமே அதோடய முதுகுலேயே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதோட சர்க்கியூட்டு டேட்டா ப்ராசஸிங் யூனிட் எல்லாத்தையும் முதுகில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் ஓவர்லோட் ஆக
ஸ்பேஸில் அதோட நிறைய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அதை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்க்கியூட்டோட ஒரு சின்னதாக ஒரு ரேமையும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டாக் சென்சரில் ஆமாம் சின்னதாக ஒரு ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அதுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நஞ்சம் ஸ்பீடாக வர்றதுக்கும் இன்னும் ஸ்பீடப் பண்ணி அந்த டேட்டாவை இன்னும் அதிகமான வேகத்தில் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஸ்டாக் சென்சர் தனித்தனியிலேயே பிரிச்சுது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி தனியாக ஒன்று ஃபிட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ச ஒரு மினி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அதை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த ரீட் அவுட் ஸ்பீடு இன்னுமே ஸ்பா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிமோஸை விட அந்த பிஎஸ்ஐ விட கம்பேரட்டிவ்லி ஸ்பீட் ரீட் அவுட் ஸோ அதனால் இந்த ரோலிங் ஷெட்டர் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வருது இல்லை அதெல்லாம் இதில் இருக்காது நிறையா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஹை ஸ்பீட் விஷயங்களை அவங்க எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மூமெண்ட் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி வளைஞ்சது மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹை ஸ்பீட் ஃப்ரேம் ரேட்டில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறந்த போது இல்லை ஒருத்தர் கோல்ஃப் விளாட்றாரு அப்படின்னா அந்த பேட்டே வளைஞ்சிருக்கும் அந்த அந்த பிளேட்ஸ்லாம் வளைஞ்சது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டாக் சென்சரில் ஸ்பீட் அந்த அந்த ரீட் அவுட் ஸ்பீடு இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அந்த ப்ராசஸிங் டேட்டா ப்ராசஸிங் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ரோலிங் ஷட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோங்கிற ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இருக்கும் பட் நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாது ஸோ வீடியோட ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த பேயர் ஃபில்டர் இந்த கலர் ஃபில்டர் ஏன் வச்சுருக்காங்க அந்த டிமோசைக்கிங்கிற விஷயம்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான இடத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்தாச்சு இந்த பேயர் ஃபில்டர்ஸ் கலர் ஃபில்டர்ஸ்னால் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்க்கணும் இந்த சென்சார் இருக்குல்ல நம்ம கேமராவில் உள்ள சென்சாருக்கு வந்து இந்த கலரை பார்க்க தெரியாது கலரை ரீட் அவுட் பண்ண தெரியாது அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் தெரியும் இந்த விஷயம் எவ்வளோ லூமினன்ஸில் இருக்குது எவ்வளோ பிரைட்னஸ் லெவலில் இருக்குது அது பிரைட்டாக இருக்கா இல்லை டார்க்காக இருக்காங்கிற விஷயத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதாவது அதுக்கு இந்த லூமினன்ஸ் வேல்யூவை மட்டும்தான் மெஷர் பண்ண முடியும் தெரியும் ஸோ அதனால் என்ன ஒன்றா அந்த கலருங்கிற விஷயம் அதுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இந்த கலர் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேயர் ஃபில்டர் இந்த கலர் ஃபில்டர்ஸை முன்னாடி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு பிக்சலுக்கும் ஆர்ஜிபிங்கிற மூணு தனி செப்ரேட் கலர் ஃபில்டர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும் ஸோ லைட் ஒளி வந்து வெளியிலேருந்து வரும்போது இந்த கலர் ஃபில்டர்ஸ் வழியாக பாஸ் பண்ணி ஒரு பிக்சலில் படும் ஸோ இந்த ரெட் ஃபில்டர் ரெட் கலரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் க்ரீன் ஃபில்டர் ப்ளூ ஃபில்டர்ஸ் அதுக்குள்ள கலர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி இந்த இந்த தனித்தனி மூணு கலர் லேயர்ஸ் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ லூமினன்ஸ் வேல்யூவில் இருக்குது இவ்வளோ இவ்வளோ பிரைட்னஸ் வேல்யூவில் இருக்குங்கிற விஷயத்த இந்த சென்சார் கொடுத்துரும் இந்த சென்சார் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆர்ஜிபிங்கிற மூணு சேனல்ஸையும் இவ்வளோ சென்சார் இவ்வளோ லூமினன்ஸ் வேல்யூவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அது ஃபைனலாக அவுட்புட்டில் கொடுத்துரும் இந்த முடிச்சு இந்த டேட்டா ப்ராசஸிங்க்கு மூணு தனி செப்ரேட் லேயராக வரும் ஆ ஜிபிங்கிற மூணு மொசைக்கல் மாதிரி தனியாக வரும் ஏன்னா அங்கே தான் பிரித்தாச்சு இந்த மூணு தனியாக பிரிஞ்ச அந்த மொசைக்கு கல்லை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து திரும்பி சேர்க்கும் இதுதான் இந்த டி மொசைக்கிங் அதாவது முன்னாடியே பிரிக்கப்பட்ட அந்த மொசைக்கல்ல திரும்பி ஒன்னா சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் இமேஜாக கொடுக்க முடியும் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்ஜிபியில் நம்மளுக்கு பார்த்தா என்னன்னே புரியாது மூணுதையும் ஒன்னா சேர்த்து பார்க்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ரியல் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு அந்த இமேஜை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த விஷயம் தான் இந்த டி மொசைக்கிங் சொல்லப்படுற இந்த ஆர்ஜிபிங்கிற தனித்தனி இமேஜ் லேயர்ஸை ஒன்றா கலக்கிற விஷயம் தான் இந்த டி மொசைக்கிங் ஸோ இந்த பேர் ஃபில்டர்ஸை வச்சு ஒரு மைக்ரோ லென்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு கலரை வச்சு இந்த மூணு கலரும் இந்தந்த லூமினன்ஸ் வேல்யூவில் இருக்குங்கிற விஷயத்த சென்சாருக்கு சொல்லி சென்சார் இந்த விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிற ப்ராசஸிங் யூனிட்டு கொடுத்து ப்ராசஸிங் யூனிட் இதை மூணுத்தையும் திரும்பி ஒன்றா சேர்த்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி இமேஜை உங்களுக்கு ஜே பக்க வேணுமா ஜே பக் இல்லை ரா ஃபார்மேட்டை வேணுமா ரா ஃபார்மேட்னு தனித்தனியாக உங்கள் கேமராவில் சேவ் பண்ணிடும் பேர் ஃபில்டர்ஸ் கலர் ஃபில்டர்ஸ் அதை சென்சார் இப்படி வேலை செய்யுது சிசிடி சிமோஸ் பிஎஸ்ஐ இந்த ஸ்டாக் சென்சரில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத ஒன்று ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு புலப்படும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொன்னது ஏதாச்சும் ஒன்று கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது மிரண்டி ஸ்டுடியோ வீக் பாய் பாய்